రైనోల కొమ్ముల గురించి నమ్మలేని నిజాలు అరవై తొమ్మిది ఎనభై ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మూడు వేల ఐదు వందలు పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పదిహేను ఏడు వందల యాభై మూడు పాయింట్ నాలుగు కోట్లు ఏంటి ఈ లెక్కల పట్టిక అని అనుకోకండి మూకుముడిగా మనం ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఒక జంతు జాతని సమూలంగా ఈ భూమి మీద నుండి తుడిచివేయటానికి చేసే ప్రయత్నానికి గాను మనం చర్చించుకోవాల్సిన ఒక భయానక పరిస్థితికి గాను చేయబోయే ఈ విశ్లేషణ మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపోయేలా చేయటం ఖాయం రండి అసలు లోగుట్టేంటో తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం చెప్పుకునే సంఖ్యల వివరాల్లోకి వద్దాం అరవై తొమ్మిది జావాన్ రైనోలు ఎనభై సుమత్రన్ రైనోలు ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు బ్లాక్ రైనోలు మూడు వేల ఐదు వందల గ్రేటర్ వన్ హార్మోడ్ రైనోలు పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పదిహేను వైట్ రైనోలు ఏడు వందల యాభై మూడు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలు ఇది మనుషులకి రైనోలకి ఉన్న నిష్పత్తి వినడానికి మీకు ఆశ్చర్యంగా ఉండే ఈ అంకెలు చూసి ఏదో విజ్ఞానం కోసం బేమొస్తే ఇదేం పాపం మాకంటగడుతున్నారు అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పొరపాటే ఈ భూమి మీద ఉన్న రైనోల సంఖ్యను ఇంకా మనుషుల సంఖ్యను ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఉంచడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఒక మూఢ నమ్మకం కారణంగా నిమిషానికి ఐదు వేల రైనోలు బలైపోతున్నాయి ఆసియాలో ఇక ఆఫ్రికా సంగతి సరే సరే అసలు ఊహకొందరి ఊచకోత రెట్లతో సాగిపోయింది ఆ మారణ కాంట ఇదంతా ఒక చైనీస్ వైద్య విశ్లేషకుడు ఇంకా ఒక జ్ఞాని చేసిన పని అని అంటున్నాయి చారిత్రక ప్రతులు చరిత్ర మనకు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూసుకుంటే పదహారు శతాబ్దం నాటికి చెందిన లీ సిజన్ అనే వైద్య రంగ నిపుణుడు ఆయన పెట్టిన ముసలం ఇలా ఆ జీవి అంతరించిపోవడానికి గల కారణం అవుతోందని బహుశా ఆయన కూడా ఊహించి ఉండరు పూర్వ ప్రజల్లో ఎన్నో రకాల క్రిములు ఆకాశంలో ఉండేవి కనుక వాటిని పారద్రోలడానికి కొన్ని లేపనాలు ఇంకా ఆవిరి లాంటివి వాడేవారు అందులో ఎక్కువగా రైనో కొమ్ముల ద్వారా తయారయ్యే ముడి సరుకుని వాడేవారు అన్న ఒక చిన్న అంశాన్ని తీసుకుని ఈ రోజు వరకు ఈ రాక్షస కాండాన్ని సాగిస్తున్నాడు మనిషి కేవలం కెరాటిన్ మన శరీరంలో గోర్లు ఇంకా జుట్టు తయారవడానికి అవసరమయ్యే అతి కీలకమైన పోషక పదార్థం ఈ రైనోల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది జింకలు దుప్పిలాగానే సుమారు ఐదు అడుగుల మేర కొమ్ముల్ని వీటి శారీరక అవసరాలకు ఇంకా ఆత్మరక్షణకు ఉపయోగించుకునే విధంగా తీర్చిదిద్దబడిన శారీరక నిర్మాణం కారణంగా సాఫ్ట్ టార్గెట్గా మారిపోయింది డ్రైనో అసలు శాస్త్రీయంగా ఈ కొమ్ములకు ఎలాంటి ఔషధ గుణాలు లేవు అని చెప్పినా కూడా వీటిని నరికివేయడంతో కొద్ది రోజులు కా జీవి వివిధ రోగాలతో మరణించడం జరగడంతో రైనోల ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడే స్థాయికి వచ్చింది పరిస్థితి రైనోపానిక్ గ్రూప్స్ అనే స్పెషల్ ఫోర్సెస్ యూనిట్ని వాడుతూ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రైనోలకు సైనికుల పహరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆఫ్రికాలో అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా మారిపోతుందో అని రైనోలు కొమ్ముల్ని రాత్రికి రాత్రి కిలోల కొద్దీ మాయం చేసిన కొందరు రైనో పోచర్స్ని పట్టుకుని నిలదీస్తే కొన్ని నిబ్బరిపోయే నిజాలు తెలిసాయి రైనో కొమ్ములను ఐవరి అంటే ఏనుగు దంతాల్లాగా విలువైన భాగాలుగా బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముతారని అందుకుగాను వారికి లక్షల రూపాయల కమిషన్లు వస్తున్నాయి అని వారు చెప్పడంతో దిమ్మ తిరిగిపోయినట్లయింది ఫారెస్ట్ అధికారులకి అత్యాధునిక సామర్థ్యం గల చైన్ సాలు మ్యాగ్నటిక్ కట్టర్స్ను వారికి ఇస్తున్నారు ఎన్నో బహుళజాతి సంస్థలకు చెందిన బ్రోకర్లు గెట్ రాయినో హార్న్ వీ విల్ పే యూ మిలియన్స్ అని ఎందరో నిరుద్యోగ ఆఫ్రికా యువకుల్ని ప్రేరేపించి తమకు అవసరమయ్యే రైనో కొమ్ముల్ని దోచేసుకుంటున్నారు ఈ వైట్ కాలర్ క్రిమినల్స్ ఇది మాత్రం ఒక నమ్మలేని నిజం అని చెప్పాలి వేటగాళ్లు వీటి కొమ్ముల గురించి వీటిని హత మారుస్తున్నారు అని కొందరు వన్యప్రాణి రంగ నిపుణులు ముందుగానే వీటి కొమ్ముల్ని కోసేసి వీటి ప్రాణాల్ని కాపాడే వింతైన సంఘటనలు కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి చాలా ప్రాంతాల్లో అలా కోసేసిన కొమ్ముల రైనోల జోలికి పోరు అని వారి ఆలోచన కానీ వేటగాళ్లు ఇది తప్ప మాకు ఇంకో ప్రత్యామ్నాయం కనబడటం లేదు అని అంటున్నారు కర్మ కాకపోతే ఏంటిది చెప్పండి ఇక స్టాటిస్టిక్స్ను కనుక చూసినట్లయితే పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది సో అదే సంగతి మూఢనమ్మకం ముసుగులు ఒక అద్భుతమైన జీవి ఈ ధరణిని వదిలి వెళ్ళిపోవటానికి సిద్ధంగా కాటికి కాలు చాపుకుని కూర్చునుందని 
గగ్గోలు పెడుతున్నాయి సేవ్ రైనో ఫౌండేషన్లు ఎక్కడ లక్షల సంతతి ఎక్కడ పదులు ఇంకా వందల సంఖ్యలో ఈ రోజున మనం చూస్తున్న రైనోలు వీటి కొమ్ములకు ఎలాంటి శక్తి లేదు అవి కేవలం మామూలు జంతువు కొమ్ములు మాత్రమే కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి పోచింగ్ అఫిలియేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా జంతువుల్ని హింసించి వాటి శరీర భాగాలు విక్రయించడం లేదా కొనుగోలు చేయడం లాంటివి అస్సలు చేయకూడదు ఇవి కనుక అంతరించిపోతే ఎడారులు సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది రానున్న రోజుల్లో ఎన్నో రకాల ప్రకృతి భీభత్సాలు రావడం కూడా ఖాయం అని హెచ్చరిస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా ఇతర జంతు ప్రేమికులు నిపుణులు కూడా ఇక రైలు ఉండాలో పోవాలో అనేది మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉంది కోసేసిన కొమ్ములతో దీనంగా మన వైపు చూస్తున్న దాన్ని చూసేనా ఇక కదలండి రైలోకు సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ని వాడకండి ఇదే మీరు ఈ భూమాత బిడ్డలుగా వాటికి చేయగల సహాయం కొనుగోలు ఆగిపోతే విక్రయాలు కూడా ఆగిపోతాయి కదా సో సేవ్ రైనోలు ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి